নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত আজকের এই ভিডিওতে বন্ধুরা আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট পাঁচটি ম্যাথ থেকে অর্থাৎ গণিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করব যেগুলি বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় প্রচুর পরিমাণে কমন পড়েছে এবং সেইগুলো ইজি ট্রিক্সের মাধ্যমে কোনো রকম কোনো খাতা পেন ছাড়া কীভাবে সহজে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সলভ করা যায় অর্থাৎ সমাধান করা যায় সেই পাঁচটি কোয়েশ্চেনের ইজি ট্রিক্সগুলো আমরা আলোচনা করবো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে বন্ধুরা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম যে কোয়েশ্চেনটি দেওয়া রয়েছে যেটি এসএসসি দু সালেও পড়েছিল যে বার্ষিক বারো পার্সেন্টেজ সুদের হারে ওকে পাঁচই জানুয়ারি দু থেকে পনেরোই এপ্রিল দু পর্যন্ত তিয়াত্তরশো টাকার মোট সুদ কত হবে অর্থাৎ বন্ধুরা এটি একটি সরল সুদের অঙ্ক এবং এই সরল সুদের অঙ্ক করার জন্য কোনো রকম কোনো খাতা পেন ছাড়াই কীভাবে আমরা অনায়াসে এটাকে সলভ করতে পারি সেই ট্রিক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করব এসআই মানে হচ্ছে পি আর টি পি মানে হচ্ছে প্রিন্সিপাল অর্থাৎ আসল আর মানে হচ্ছে রেট পার এনাম অর্থাৎ প্রত্যেক বছরে বার্ষিক হারে যে সুদটা পাওয়া যাবে এবং টি হচ্ছে এখানে সময় ডিভাইডেড বাই একশো ঠিক আছে জেনারেলি আর কে পার্সেন্টেজ আকারে প্রকাশ করা হয় আর সেই পার্সেন্টেজের জন্য এখানে একশো সংখ্যাটি চলে ওকে বন্ধুরা অর্থাৎ বন্ধুরা তিয়াত্তরশো টাকা এটা হচ্ছে আমাদের পি অর্থাৎ আসল বা প্রিন্সিপাল এবং বারো পার্সেন্টেজ এটা হচ্ছে আর ঠিক আছে আর সমান বারো এখানে দেওয়া রয়েছে এবং বন্ধুরা এখানে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট যে কথাটি মনে রাখতে হবে পাঁচই জানুয়ারি দু থেকে পনেরোই এপ্রিল দু পর্যন্ত রেটটি কত হবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি টাইম পিরিয়ড এখন বন্ধুরা এখানে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কথা মনে রাখতে হবে যে যে দিনে অর্থাৎ যে তারিখে আমরা টাকা জমা দিচ্ছি সেই তারিখ টাকা ধরা হয় না ঠিক আছে বন্ধুরা কিন্তু যে তারিখে আমরা টাকা উইথড্র করছি অর্থাৎ টাকাটা তুলছি সেই তারিখ টাকা আমরা ধরব ওকে বন্ধুরা অর্থাৎ যে তারিখে আমরা টাকা তুলছি সেই তারিখ টাকা আমরা কাউন্ট করব এবং যে তারিখে আমরা টাকা জমা দিচ্ছি সেই তারিখ টাকা আমরা এখানে ধরবো না যে পাঁচই জানুয়ারি দু হাজার সাত এই পাঁচই জানুয়ারি ডেটটা ধরবো না তারপর থেকে আমরা কাউন্ট করব ওকে বন্ধুরা অর্থাৎ তারপর থেকে আমরা ডেটটা গণনা করব এবং বন্ধুরা এখানে পনেরোই এপ্রিল দু এই তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ এই তারিখে টাকাটা তোলা হচ্ছে তার মানে বন্ধুরা আমরা পনেরোই এপ্রিল ডেটটাকে আমরা কাউন্ট করব ঠিক আছে এখন বন্ধুরা আমরা তাহলে মোট কতগুলো দিন পাচ্ছি এখন দেখো জানুয়ারি মাসের জন্য আমরা মোট দিন পাচ্ছি পাঁচই জানুয়ারি থেকে যেহেতু জানুয়ারি মাস একত্রিশ দিন তার মানে বন্ধুরা একত্রিশ থেকে পাঁচ দিন বাদ দিলে আমাদের পড়ে থাকছে ছাব্বিশ দিন ঠিক আছে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের জন্য আমরা ছাব্বিশ দিন পেলাম এরপর দেখো ফেব্রুয়ারি মাস আমরা কদিন পাচ্ছি যেহেতু দু সালটা লিপি আর নয় অর্থাৎ বন্ধুরা দু হাজার সাতকে যদি আমরা চার দ্বারা ভাগ করি তাহলে সেটা চার দ্বারা ভাগ করা যাবে না একটা ভাগ শেষ রয়ে যাবে অতএব বন্ধুরা ওইটি লিপি আর নয় এবং সেই জন্য ফেব্রুয়ারি মাস এই ক্ষেত্রে আমাদের আটাশ দিনের হবে ঠিক আছে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাস পেলাম আমরা আটাশ দিন বাকি রয়েছে আমাদের মার্চ মাস মার্চ মাস দেখো এখানে সবসময় একত্রিশ দিনে হয় অর্থাৎ এখানে আমরা পেলাম একত্রিশটা দিন প্লাস দেখো এপ্রিল মাসের পনেরো তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা এপ্রিল মাসের মোট কতগুলো দিন পেলাম দেখো এখানে পনেরো দিন পাচ্ছি ওকে অর্থাৎ সবগুলোকে যদি আমরা যোগ করি ছাব্বিশ প্লাস আটাশ প্লাস একত্রিশ প্লাস পনেরো দেখো আমাদের যোগগুলো কত আসছে ছাব্বিশ আর আটাশে চুয়ান্ন চুয়ান্ন আর একত্রিশে পঁচাশি পঁচাশি আর পনেরো একশো অতএব বন্ধুরা আমাদের মোট দিন সংখ্যা পেয়ে গেলাম একশো ঠিক আছে এখন বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের দিন সংখ্যা অর্থাৎ একশোটা হচ্ছে দিন সংখ্যা কিন্তু আমরা এখানে বলে দিয়েছি দেখো বার্ষিক বারো পার্সেন্টেজ সুদের হারে অর্থাৎ বার্ষিক বলতে প্রতি বছরে অতএব বন্ধুরা প্রতি বছরের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এক বছর মানে হচ্ছে তিনশো দিন ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা একশো দিন যেটা পেলাম এই একশো দিনকে যদি বছরে কনভার্ট করি তাহলে বন্ধুরা টাইমটাকে এরপর আমরা একশো দিন পেয়েছি এই একশো দিনকে যখন তিনশো পঁয়ষট্টি দ্বারা ভাগ করব সেটি হয়ে যাবে আমাদের এত বছর ওকে বন্ধুরা অতএব বন্ধুরা আমরা পেয়ে গেলাম পি পেয়ে গেছি এটা হচ্ছে পি আর পেয়ে গেছি আর হচ্ছে বারো পার্সেন্টেজ এবং টি পেয়ে গেলাম একশো বাই তিনশো পঁয়ষট্টি এরপর সবগুলোকে গুণ করে তো দেখো আমাদের অ্যান্সার কত আসছে অর্থাৎ বন্ধুরা সিম্পল ইন্টারেস্ট বা সরল সুদ সমান হচ্ছে প্রিন্সিপাল মানে হচ্ছে তিয়াত্তরশো ঠিক আছে তিয়াত্তরশো ইন্টু দেখো আর মানে হচ্ছে বারো পার্সেন্টেজ অর্থাৎ বারো বাই একশো ঠিক আছে বন্ধুরা বারো বাই একশো ইন্টু দেখো আমাদের টিটা হচ্ছে এখানে পনেরোই এপ্রিল দু পর্যন্ত যেখানে পাঁচই জানুয়ারি দু থেকে পনেরোই এপ্রিল দু পর্যন্ত মোট দিন সংখ্যা পেয়েছিলাম আমরা একশো দিন এবং সেটাকে বছরে কনভার্ট করে আমরা পেয়েছিলাম একশো বাই তিনশো ঠিক আছে বন্ধুরা অতএব এটিকে কাটাকাটি করলে আমাদের দাঁড়াচ্ছে দেখো একশো একশো কেটে যাচ্ছে এখানে দেখো তিনশো এখানে দেখো কুড়ি হচ্ছে ওকে তার মানে বন্ধুরা আমাদের টোটাল আসছে দুশো টাকা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অর্থাৎ দুশো চল্লিশ টাকা এরপর আমাদের অপশনের দিকে লক্ষ্য করা অপশন সি হলো তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার অর্থাৎ
তাহলে জানুয়ারি এক অর্থাৎ পয়লা জানুয়ারি দু কি বার হবে যেটা ব্যাংক পিওতে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন ব্যাংক পিওতে দু সালে পড়েছিল এখন বন্ধুরা দেখো আমরা জানি যে এক বছর মানে হচ্ছে তিনশো দিন ঠিক আছে যেহেতু দু সালটা কোনো লিপ ইয়ার নয় সেক্ষেত্রে আমরা এক্ষেত্রে তিনশো দিন কাউন্ট করব আর যদি এটা লিপ ইয়ার হতো অর্থাৎ যদি এই সালটাকে চার দ্বারা ভাগ করা যেত সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে তিনশো দিন ধরতাম যেমন দু সালটা তিনশো দিনে হবে কিন্তু আমাদের এখানে দু সাল কাউন্ট করার কোনো দরকার নেই অর্থাৎ বন্ধুরা যেহেতু আমরা জানুয়ারি এক দু সাত থেকে জানুয়ারি এক দু হাজার আট পর্যন্ত কাউন্ট করবো তার মানে বন্ধুরা আমাদের দু হাজার সাত সালটা পুরোপুরি পাচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ বছরটা আমরা পাচ্ছি সেক্ষেত্রে বন্ধুরা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে জানুয়ারি এক দু সাত থেকে জানুয়ারি এক দু আট মানে হচ্ছে এক বছর আর এক বছর মানে হচ্ছে তিনশো দিন ঠিক আছে এখন বন্ধুরা এখানে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলার আছে যে তিনশো দিন মানে হচ্ছে দেখো বাহান্নটা সপ্তাহ ওকে বাহান্নটা উইক এবং বন্ধুরা একদিন বাড়তে থাকে এই একদিনটাকে বলা হয় অড ডে ওকে অর্থাৎ বন্ধুরা এক বছরে আজকের পয়লা তারিখে যে বার হবে এক বছর পর ঠিক অর্থাৎ তিনশো দিন পর সেটা একদিন এগিয়ে যাবে কেন না এই একদিন অড ডে আছে এই একদিনের জন্য সেটা একদিন এগিয়ে যাবে বোঝা গেছে বন্ধুরা এখন বন্ধুরা দেখো দেওয়া রয়েছে জানুয়ারি এক দু যেহেতু সোমবার ছিল তার মানে বন্ধুরা জানুয়ারি এক দু একদিন এগিয়ে যাবে অর্থাৎ সোমবারের পর যদি আমরা সোমবারের সাথে একদিন যোগ করি তার মানে বন্ধুরা আমাদের এই ডেটটা আসবে সোমবার প্লাস এক মানে হচ্ছে সোমবারের পরের দিন আমরা কাউন্ট করবো অর্থাৎ ডেটটা হবে মঙ্গলবার অতএব বন্ধুরা আমাদের অপশান বি হলো সঠিক অ্যান্সার দেখো বন্ধুরা আরেকবার অঙ্কটি খুব ভালো করে ফলো করো যে এক্ষেত্রে আমরা পুরো দিন অর্থাৎ তিনশো দিন পেয়ে যাচ্ছি পুরো বছরটা পাওয়ার জন্য ঠিক আছে এর জন্য আমরা এখানে জানি যে বাহান্ন সপ্তাহে হচ্ছে এক বছর কিন্তু সেখানে একদিন অর্থাৎ একটা অড ডে এক্সট্রা থাকে অর্থাৎ বাড়তি থাকে সেই বাড়তি দিনটার জন্য আমাদের এখানে একটা দিন কাউন্ট হয়ে গেল ওকে বন্ধুরা অর্থাৎ বন্ধুরা বাকি বাহান্ন সপ্তাহের জন্য যা ডেট ছিল সেই ডেটটাই থাকবে শুধুমাত্র প্লাস এক অর্থাৎ একটা অড ডে পাওয়ার জন্য আমরা এখানে এক কাউন্ট করলাম যদি এখানে দুই অড ডে পেতাম তাহলে আমরা দুই কাউন্ট করতাম অর্থাৎ সেক্ষেত্রে সোমবারের পর বুধবার কাউন্ট হতো ঠিক আছে যদি তিন পেতাম সেক্ষেত্রে আমরা সোমবারের পর তিন দিন কাউন্ট করতাম অর্থাৎ সোমবারের পর মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি এইভাবে কাউন্ট হতো ঠিক আছে বন্ধুরা বোঝা গেছে কিন্তু এখানে এক বছর মানে হচ্ছে টোটাল তিনশো দিন সেই জন্য আমরা সবসময় একদিনই অড ডে পাবো ঠিক আছে এই ধরনের কোশ্চেন আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই ধরনের কোশ্চেন এরপর দেখা মাত্র অ্যান্সার করে আসতে পারবে বন্ধুরা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট তৃতীয় যে কোশ্চেনটি দেওয়া রয়েছে যে বয়সের অনুপাত অর্থাৎ বন্ধুরা এজ বা বয়স থেকে এই অঙ্কটি দেওয়া হয়েছে এখানে বলা রয়েছে এ এবং বি এর বর্তমান বয়সের অনুপাত ফাইভ ইস টু ফোর ঠিক আছে তিন বছর পর দেখো বন্ধুরা খুব ভালো করে লক্ষ্য করো তিন বছর পর উহাদের বয়সের অনুপাত হবে এগারো ইস টু নাইন ঠিক আছে তাহলে বিয়ের বর্তমান বয়স কত এখন বন্ধুরা এই ধরনের ম্যাথগুলোকে ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা ছোটোবেলার মতো অর্থাৎ ক্লাস ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এই ধরনের ক্লাসের মতো আমরা ক্যালকুলেশন করব না যেহেতু আমাদেরকে কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার বার করে আসতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা অন্য একটি ট্রিক্স ফলো করবো বন্ধুরা এখন লক্ষ্য করে এ এবং বিয়ের বয়সের অনুপাত দিয়েছে যে পাঁচ বাই চার ঠিক আছে অর্থাৎ এ বাই বি আমরা লিখলাম পাঁচ বাই চার এবং ফাইনালি বার করতে হবে বি এর বর্তমান বয়স অর্থাৎ বন্ধুরা বিয়ের জন্য আমরা দেওয়া এখানে চার সংখ্যাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এরপর বন্ধুরা আমরা যেহেতু বিয়ের বর্তমান বয়স বার করবো তার জন্য সবার প্রথমে আমাদের কাজ হচ্ছে যে অপশানগুলো দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেনকে আমরা অপশান ধরে অ্যান্সার বার করবো কোনো রকম কোনো খাতা পেন ছাড়াই দেখো কিভাবে আমরা প্রথমে প্রত্যেকটি অ্যান্সারকে চার দ্বারা ভাগ করবো যে অঙ্কটি অর্থাৎ যে সংখ্যাটি এখানে চার দ্বারা ভাগ করা যাবে সেক্ষেত্রে আমরা ফিফটি পার্সেন্টেজ অর্থাৎ আমাদের ফিফটি পার্সেন্টেজ বা পঞ্চাশ পার্সেন্টেজ চান্স থাকবে অ্যান্সারটা সঠিক বলার কিন্তু আরও বাকি ফিফটি পার্সেন্টেজ কনফার্ম হওয়ার জন্য আমরা এই অনুপাতটি সাহায্য নেবো ঠিক আছে এখন বন্ধুরা প্রথমে পাঁচ অনুপাত চার এটার জন্য আমরা কিভাবে অ্যান্সারটা বার করছি দেখো চার দ্বারা দেখো বাইশকে ভাগ করা যাবে না তাহলে এই অ্যান্সারটা হবে না ঠিক আছে বি কে দেখো অর্থাৎ চব্বিশ বছরকে চার দ্বারা ভাগ করা যাবে তাহলে বন্ধুরা এইটা হতে পারে কিন্তু হতে পারে অর্থাৎ ফিফটি পার্সেন্টের চান্স বাকি ফিফটি পার্সেন্টেজ আমরা কনফার্ম হবো এই এগারো ইস টু নাইন অপশানটা দেখে ঠিক আছে এই অনুপাতটা দেখে আবার দেখো অপশান সি ছাব্বিশ বছর আছে তাহলে এই অ্যান্সারটিও হবে না অপশান ডি আঠাশ বছর আছে এটা চার দ্বারা ভাগ করে যাবে তাহলে এটাও হতে পারে কিংবা এটা হতে পারে ওকে বন্ধুরা অর্থাৎ আমাদের অপশান চুজ হলে এখানে বি এবং ডি ঠিক আছে বন্ধুরা মনে রাখবে এটা এরপর বন্ধুরা আমরা পরের অনুপাতটা সাহায্য নেব বন্ধুরা এখানে বলেছে তিন বছর পর এই অনুপাতটা হবে এগারো ইস টু নাইন তাহলে তিন বছর পর মানে হচ্ছে
অর্থাৎ অপশন ডি এখানে আসতে পারে না তার মানে বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমরা বাকি পঞ্চাশ পার্সেন্টেজ অর্থাৎ বাকি ফিফটি পার্সেন্টেজ কনফার্ম হয়ে গেলাম যেটুকু আমাদের ডাউট বা সন্দেহ ছিল ঠিক আছে বন্ধুরা অর্থাৎ আমাদের এখানে অ্যান্সার এসেছিল অপশন বি অর্থাৎ চব্বিশ বছর অর্থাৎ বি এর বর্তমান বয়স চব্বিশ বছর তোমরা ক্যালকুলেশন করুন ডাইরেক্টলি করতে দেখতে পারো দেখবে টাইম নষ্ট হবে কিন্তু এটাই অ্যান্সার আসবে ঠিক আছে বন্ধুরা আমাদের ফার্স্ট দেখেছিলাম এ বাই বি এর বয়স অনুপাত সেক্ষেত্রে যেহেতু বি এর বলেছে অর্থাৎ বি এর এখানে চার সংখ্যাটা ইম্পর্টেন্ট আমরা চার দ্বারা ভাগ করেছিলাম প্রত্যেকটা অপশনকে তারপর বলেছে তিন বছর পর এদের বয়স অনুপাত হবে এগারো ইস্টু নাইন এক্ষেত্রে আমাদের নয় সংখ্যাটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিয়ের জন্য এবং তার জন্য তিন বছর পর হওয়ার জন্য আমরা প্লাস তিন যোগ করেছিলাম যে সেই যে সংখ্যাটা নতুন যেটা এলো সেটাকে আমরা নয় দ্বারা ভাগ করে যেটা দেখলাম যে নয় দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে সেইটাই হলো আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার এবং এখানে চব্বিশের সাথে তিন বছর পর যোগ করলে সাতাশ বছর আছে সাতাশকে নয় দ্বারা ভাগ করা যায় সেক্ষেত্রে আমরা সঠিক অ্যান্সার বলবো চব্বিশ বছর ঠিক আছে বন্ধুরা এই হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল সঠিক বন্ধুরা আমাদের রেলওয়ে এক্সামের দু সালে যে কোয়েশ্চেনটি পড়েছিল খুব ইম্পর্টেন্ট চতুর্থে যে কোয়েশ্চেনটি দেওয়া রয়েছে অমিত সুমিত একসাথে একটি কূপ বারো দিনে খনন করতে পারে অর্থাৎ বন্ধুরা কূপ বা কুয়ো অমিত ওই কূপটি খনন করতে সময় নেয় তিরিশ দিন তার মানে বন্ধুরা অমিত একলা যদি কূপটি খনন করে তার সময় লাগে তিরিশ দিন তাহলে সুমিতের ওই কূপটি খনন করতে কত সময় লাগবে অর্থাৎ কার্য এবং সময় বা ওয়ার্ক এবং টাইম এই ধরনের ম্যাথগুলো করার ক্ষেত্রে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটি শর্ট ট্রিক্স অর্থাৎ একটি ছোট্ট ফর্মুলা ইউজ করব দেখো বন্ধুরা যেহেতু বলেছে যে অমিত এবং সুমিত একসাথে একটি খুব বারো দিনে খনন করে অর্থাৎ বারো দিনে অমিত এবং সুমিত ঠিক আছে আমরা অমিতকে এ দ্বারা ডিনোট করলাম সুমিতকে এস দ্বারা ডিনোট করলাম এ প্লাস এস একসাথে কাজটা কমপ্লিট করছে বারো দিনে তার মানে বন্ধুরা বারো দিনে যে কাজটা করছে ধরা যাক বন্ধুরা মোট কাজ হচ্ছে এক অংশ তাহলে একদিনে করছে সেক্ষেত্রে একের বারো অংশ ঠিক আছে বন্ধুরা এটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট এরপর বন্ধুরা আবার দেখো বলেছে যে অমিত ওই কূপটি খনন করতে সময় নিচ্ছে তিরিশ দিন অর্থাৎ অমিত যখন একলা ওই কূপটি খনন করছে তার মানে তিরিশ দিনে সে করছে ওই পুরো অংশটা অর্থাৎ এক অংশ যেটা আমরা পুরো ধরেছিলাম অর্থাৎ অমিতের ক্ষেত্রে সে তিরিশ দিনে করছে পুরো অংশটা পুরো অংশটা মানে এক অংশ ধরা যাক ঠিক আছে তাহলে একদিনে সে কতটা করবে একের তিরিশ অংশ এটা হচ্ছে আমাদের শুধু অমিতের জন্য ঠিক আছে বন্ধুরা এ দ্বারা যেটাকে আমরা টিনোট করলাম আবার আগের যে অংশটা পেয়েছিলাম একের বারো সেটা হচ্ছে অমিত এবং সুমিত দুজনের জন্য তার মানে বন্ধুরা বলতে পারি যে এই অমিত এবং সুমিতের থেকে যদি অমিতের পার্টটা বাদ দেওয়া হয় অর্থাৎ যত অংশ অমিত কাজ করছে সেটা যদি বাদ দেওয়া হয় আমাদের বাকি থাকবে যে অংশটা সেটাই হবে মোট কতটা অংশ কাজ করছে সুমিত একলা ঠিক আছে একের বারো মাইনাস একের তিরিশ সেটা হচ্ছে সুমিত একলা কতটা কাজ করছে সেই পরিমাণ তার মানে বন্ধুরা সে ওই একই সময়ের মধ্যে একের কুড়ি অংশ খনন করতে পারছে তার মানে বন্ধুরা একের কুড়ি অংশ কাজ করছে ও এক দিনে ঠিক আছে বন্ধুরা তার মানে এক অংশ কাজ করবে কত এক বাই একের কুড়ি অর্থাৎ কুড়ি দিনে ঠিক আছে অর্থাৎ সুমিত যখন একলা কাজ করবে তখন কুড়ি দিনে সে কাজটি কমপ্লিট করতে পারবে অর্থাৎ বন্ধুরা অপশন এ হলো আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা অমিত ওই কাজটি করেছিল তিরিশ দিনে এবং সুমিত ওই কাজটি করেছিল কুড়ি দিনে ঠিক আছে এবং দুজনে মিলে যখন কাজটি কমপ্লিট করেছে সেটা হচ্ছে বারো দিনে এই হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল ট্রিক্স ঠিক আছে বন্ধুরা খুব ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ আমরা ডাইরেক্টলি কী করেছিলাম একের বারো থেকে একের তিরিশ বিয়োগ দিয়েছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের কাজের পরিমাণ এটাও কাজের পরিমাণ আর এখান থেকে এক ডিভাইডেড বাই এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার এটা হচ্ছে আমাদের শর্টকাট ফর্মুলা ঠিক আছে অর্থাৎ এক বাই এখানে অ্যান্সারটা আসবে একের কুড়ি ঠিক আছে অর্থাৎ অ্যান্সারটা আসবে আমাদের কুড়ি দিন এটা হচ্ছে আমাদের ছোট্ট ফর্মুলা ঠিক আছে বন্ধুরা আশা করি এই ধরনের কোশ্চেন তোমাদের পরবর্তীকালে আর কোনো অসুবিধা হবে না বন্ধুরা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রেনের একটি অঙ্ক দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ ট্রেন যেটা এসবিআই ব্যাংক দু সালেও পড়েছিল দেখো এখানে বলা রয়েছে যে চারশো মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন তেষট্টি কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে ছুটে চলেছে ওই ট্রেনটি দুশো পঁচাশি মিটার দীর্ঘ একটু সেতুকে অতিক্রম করতে কত সময় নেবে এখন বন্ধুরা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট দুটো কথা বলা রয়েছে যে প্রথমত যখন একটি ট্রেন ধরা যাক এটা হচ্ছে ট্রেন এবং এখানে একটি সেতু আছে ঠিক আছে এই সেতুটাকে যখন সে ক্রস করবে তার মানে বন্ধুরা এই ট্রেনটা এখানে তখন চলে আসবে বোঝা গেছে বন্ধুরা অর্থাৎ এই অংশটা থেকে সে টোটাল এতটা অংশ হচ্ছে ক্রস করতে যতটা সময় লাগবে অর্থাৎ বন্ধুরা এখানে ট্রেনের দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে এই অংশটা ঠিক আছে প্লাস সেতুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এই অংশটা আরেকবার বন্ধুরা রিপিট করছি যখন একটি ট্রেন এই একটি সেতুকে অতিক্রম করবে অর্থাৎ এইটা হচ্ছে ধরা সেতু ঠিক আছে এবং ট্রেনটা হচ্ছে এইটা এই ট্রেনটা যখন সেতুকে অতিক্রম করবে তার মানে হচ্ছে বন্ধুরা সেতুটা সামনে ট্রেনটা এই অংশটায় চলে আসবে অর্থাৎ বন্ধুরা এখানে মোট দূরত্ব যতটা অতি
छत्तीस सौ सेकेंड ठीक है एटे जो काटाटी करी एटार मान आस अठारो अर्थात पाँच अठारो मीटार पर सेकेंड मान एक बंधुरा परीक्षार जो खूब इम्पोर्टेंट मे रखे अर्थात बंधुरा एक किलोमीटर पर आवर के जो मीटार पर सेकेंडे कन्भार्ट कर माना पाँच अठारो दिए गुण कर देव ठीक है तेष्टि किलोमीटर पर घंटा अर्थात तेष्टि किलोमीटर पर घंटा एटे जो मीटार पर सेकेंडे कन्भार्ट कर नहीं अर्थात परिवर्तन कर नहीं से अन्सार आस तेष्टि इंटू पाँच अठारो एट एक मे रखे बंधुरा अर्थात पाँच अठारो भैलू का खूब ही इम्पोर्टेंट ठीक है मीटर पर सेकेंड अर्थात बंधुरा अन्सार का नये काटाटी कर नय दुगुना अठारो एखे सत नय तेष्टि अर्थात पाँच सात पैंत डिवाइडेड बै टू एट हे मीटर पर सेकेंड ठीक है ये हमारे एक्चुअल एखे गतिवेगटा हमें जी भि समान एस बै टी ठीक है अर्थात एसटा हम मोट दूरत बंधुरा टी समान हे एस बी ओके अर्थात एसटा हम मोट दूरत मोट दूरत मैं ट्रेन दुर्ग प्लस सेतु दुर्ग जो एक आगे बार कर सतशो मीटार अर्थात यह दोटो जो बोल दोशो पचासी मीटार प्लस चार सौ पंद्रह मीटार अर्थात बंधुरा यहाँ हे सतशो मीटार डिवाइडेड बै भि अर्थात गतिवेग एक आगे पे पैंत बई मीटर पर सेकेंड एक आगे बार कर लम ठीक है अर्थात डिवाइडेड बै पैंत डिवाइडेड बै टू तमें सतशो इंटू दुई बै पैंत ठीक है अर्थात पैंत दिए काटाटी कर पैंत दुगुना सत्तर तेल कूड़ी इंटू दुई मान हम चल्लिस सेकेंड एखे अपशनगुलर दिखे लक्ष्य करो को चल्लिस सेकेंड अन्सार आज है देखो अपशन डी हल एखे सठिक अन्सार बोझा गया है बंधुरा यहाँ ट्रेन अंक और दूरत और समय अंक खूब ही इम्पोर्टेंट हमारे कम्पिटिट परीक्षार जो बंधुरा एरपर झटपट अन्सार बार करार जो हमारे कम्पिटिट परीक्षा तो एक क्षेत्र में फर्मुला मैंने रखते हैं अर्थात समय समान एस बै भि जैसे एस टाइम मोट दूरत और भिट है गतिवेग ठीक है तरह मैं बंधुरा एस मान हम जेहतु चार सौ पंद्रह मीटर दौर के ट्रेन की दोशो पचासी मीटर से तो पुरोपुर अतिक्रम कर दोटो जो पल अर्थात चार सौ पंद्रह प्लस दोशो पचासी ओके ए गतिवेग है तेष्टि किलोमीटर पर घंटा इटे मीटर पर सेकेंडे बार कर नहीं पैंत बै दुई एक क्षेत्र में ऊपर मानट आई सतशो तेल सतशो डिवाइडेड बै पैंत बै दुई ठीक है एटे काटाटी कर अन्सार आई चल्लिस सेकेंड ओके बंधुरा ये एक मन रखे एक कक्टा क्योंकि सेकेंड आस अर्थात अपशन डी हल्द सठिक अन्सार बुझते पे गो बुधरा कोश्चन हमारे परीक्षार जो खूब खूब इम्पोर्टेंट आशा करी बुधरा यहाँ कोश्चन पर तुम्हारा और एक प्रैक्ट कर और कम समय मध्य झटपट अन्सार कर आसते पर बंधुरा जो भिडियो की पसंद हो छोटो एक अनुरोध अवश्य प्लिज जरूरी एक लाइक देवें कारण अपना एक लाइक हमारे परवर्ती अनेकगुल्लो भिडियो बनाते अनेकटाई मोटीट कर और बंधुरा भिडियो की अपना प्रियोजन द्वारा बंधु बान्धवों शेयर कर दाओ जरा यह कम्पिटिट परीक्षार जो अलरेडी स्ट्रागल कर जाए अर्थात प्रिपारेशन निच्चे एक् पर्यत है तो बंधुरा हमारे परवर्ती भिडियोगो तत्णत पाँच जो पास आसा लाल रंग सबसक्राइब बाटन के प्रेस कर कलो कर दीते भूलना जा भिडियोगो देते साथ ही अपना तत्णत पे तरह बंधुरा पास आसा बेलैक के क्लिक कर अन कर दीते भूलना एस पी डी सर ट्रिक्सर पक्ष के अनेक अनेक धन्यवाद भिडियो की सम्पूर्ण भाव में देखा जो देखा है हमारे पर भिडियोते आजकल मत बंधुरा टाटा बै बाय